இந்த வீடியோல பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் PCR பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் PCR அதோட டெஃபினிஷன் என்னனு தெரிஞ்சுக்கலாம் a technique used to amplify target DNA in vitro இதுல முக்கியமா நம்ம மூணே மூணு விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டா அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இது ஒரு டெக்னிக் நிறைய பேர் வந்து PCR ன்றது ஒரு மிஷின் அப்படினு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க மிஷின் கிடையாது ஒரு டெக்னிக் என்ன பண்ணுது இந்த டெக்னிக் அப்படினா amplify பண்ணுது amplify ன்ற வேர்ட் கஷ்டமா இருந்துச்சு multiply பண்ணுது சிம்பிளா அவ்வளவுதான் ஒண்ணா இருக்கு ரெண்டா மத்து ரெண்டா நாலா இருக்கு இந்த மாதிரி multiply பண்ணுது எதை multiply பண்ணுது அப்படினா நம்மளோட டார்கெட் DNA நமக்கு தேவையான ஒரு DNA சாம்பிள வந்து பல மடங்கு வந்து multiply பண்ணுது எங்கன்னு பார்த்தா in vitro in vitro condition அப்படி அதாவது நமக்கு தெரிய நம்ம உடம்பல நம்ம எல்லா உடம்பல செல்ல வந்து டிஎன்ஏ வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படி அந்த கண்டிஷனை நம்ம லேப்ல பண்ணா அந்த டெக்னிக் பேர் தான் PCR சோ பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் இதுதான் அதோட டெஃபினிஷன் இது யார் பண்ற கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி சார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி கேரி பி முல்லிஸ் அப்படிங்கறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு 1985ல வந்து கண்டுபிடிச்சாரு சோ இவருக்கு எப்ப நோபல் பிரைஸ் கிடைக்குது இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சீங்க உங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கணும்னா எப்ப கொடுக்குறாங்கன்னா 1993ல கொடுக்குறாங்க எதுல கொடுக்குறாங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரில கொடுக்குறாங்க சோ இப்ப எதுக்கு இந்த பிசிஆர் பண்றாங்க ஒய் அப்படின்னு பாப்போம் என்னன்னு பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெனடிக் டெஸ்ட் நமக்கு வந்து ஜெனடிக் ரிலேட்டட் ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம ஜீன் ஜெனடிக் ரிலேட்டட் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் கண்டிப்பா அதுல பிசிஆர் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கிற சாம்பிள் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் டிஎன்ஏ ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் சோ அதை வந்து பல மடங்கு மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுட்டா தான் நமக்கு அதை யூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஜெனடிக் டெஸ்ட்டுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம்னா டயக்னஸ்டிக் பர்பஸ் இப்ப இந்த டிசீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வருது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் இருக்கா இல்லையா டயக்னஸ்டிக் பண்றதுக்கு வந்து இந்த பிசிஆர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாரன்சிக் ஸ்டடிஸ் இப்ப எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தப்பு ஏதாவது ஒரு ஒரு குற்றம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அங்க இருக்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சே நம்ம அது யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓ இவர் தான் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இதுதான் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதெல்லாம் இந்த பிசிஆர் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீனோம் சீக்வன்சிங் அதாவது நம்ம இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிசிஆர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணுச்சு சோ இது எப்படி பண்றாங்க ஹவு அப்படின்றத டக்குன்னு பாத்துருவோம் இதுல வந்து முக்கியமா இந்த 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 ப்ராசஸ் பண்ற மிஷினை வந்து தெர்மல் சைக்கிளர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுல இது நம்ம முக்கியமா நான் வச்சுக்கிறது மூணே மூணு ப்ராசஸ் தான் இதை வந்து டே அப்படின்னு வச்சுக்கோம் டிஏஇ டி நேச்சுரேஷன் அனியலிங் எக்ஸ்டென்ஷன் சோ அந்த டே நான் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பீசர் ரொம்ப ஈஸி இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாப்போம் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோம் சோ சமையல் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேவையான ஜாமால எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ சோ நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு டிஎன்ஏ வந்து இருக்கு அதை வந்து பல மடங்கு ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பிசிஆரே பண்றோம் அப்படின்ட்டு சோ அந்த தேவையான சாம்பிள் டிஎன்ஏ அதுதான் வந்து டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ சொல்றோம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்டெரைலா இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து ஒன் டூ தௌசண்ட் நானோகிராம் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவ்வளவு கம்மியா இருக்கனால தான் வந்து அதை ஆம்பிளிஃபை பண்றோம் சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைமர்ஸ் பிரைமர்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஷார்ட் ஒலிகோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஒலிகோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு ரொம்ப குட்டியா இருக்கா தான் வந்து ஒலிகோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து சைஸ் வந்து இருக்கும் சோ இந்த இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து இந்த நமக்கு தேவையான இந்த பிசிஆர் ரியாக்ஷனே வந்து தொடக்கி வைக்கும் நம்ம வந்து அனிலிங் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் பார்ப்போம் இதெல்லாம் கிளியர் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இதுல வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப்ல வந்து இதுதான் போய் அட்டாச் ஆகி இந்த ரியாக்ஷனே வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கும் சோ அந்த மாதிரி முக்கியமான வேலை பண்றதுக்கு இந்த பிரைமர்ஸ் தேவைப்படும் இதுல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃபார்மட் பிரைமர் ரிவர்ஸ் பிரைமர் அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டு பிரைமருமே வந்து சிக்ஸ்டி வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கணும் கரெக்டா போய் அட்டாச் ஆகணும் ஏன்னா இது கரெக்டா அட்டாச் ஆகணும்னா அடுத்த ரியாக்ஷன் எதுவுமே சரியா நடக்காது இல்ல சோ இந்த பிரைமர் எப்படி டிசைன் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பிரைமர் டிசைனிங் அப்படின்ட்டு வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிஎன்டிபிஸ் இப்ப பிரைமர்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்த முக்கியமான மூணாவது பொருள் என்ன அப்படின்னா டிஎன்டிபிஸ் நமக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ எதாவது ஆயிருக்கு நமக்கு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் அப்படின்னு அடி நைன் ஒன் சைட்ரோசின் டைமின் அது இதுவே ஆர
வந்து பெருமஸ்ல டீ எடுத்துக்கோ அக்வாட்டிக்ஸ்ல ஏ கியூ எடுத்துக்கோ எடுத்து சேர்த்து டாக் பாலிமரை ஸ்டாக் பாலிமரை அப்படின்னு வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க சோ இந்த பிசிஆர்ல இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பிசிஆர்ல நம்ம யூஸ் பண்ற பாலிமரை பேர் வந்து டாக் பாலிமரை சோ பிசிஆர் பண்றதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்ப அது எப்படி பண்றதுன்னு அதுக்குள்ளேயே போய் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஒரு தெர்மோ சைக்கிள் மிஷின் இப்போ இதில் நம்ம பிசிஆர் டியூப் எடுத்துகிட்டு டிஎன்ஏ ப்ரைமர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாலிமரேஸ் நம்ம பார்த்து பார்த்த மெட்டீரியல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இது தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ இந்த பிசிஆர் டியூபை வந்து இந்த மிஷின்குள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இப்போ உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதில் டார்கெட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த டார்கெட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து டிநேச்சுரேஷன் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஹீட் நடக்கும் ஸோ இப்போ ஹீட் பண்ணோடனே இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் பிராண்ட் பாண்டெல்லாம் பிரேக் ஆகி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடும் இப்போ உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அனிலிங் ஸோ அனிலிங்கில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நம்ம பிரைமர் அட்டாச் ஆகிரும் அட்டாச் ஆனக்கப்புறம் அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப் போயிடும் எக்ஸ்டென்ஷன் செவன்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஹீட் ஆகும் இதில் வந்து நம்ம பாலிமரைஸ் வந்து இருக்கிற நியூக்ளியேட்டர்ஸ்லாம் அட்டாச் பண்ணி அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிகிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் வந்து சைக்கிள் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் இப்போ ரெண்டாவது சைக்கிளில் வந்து அதே இது ரிப்பீட் ஆகும் டிநேச்சுரேஷன் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறும் அடுத்த அனியலிங் பிரைமர் அட்டாச் ஆகும் அடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம பாலிமரைஸ் வந்து அப்படியே அடுத்த அடுத்து அது வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிகிட்டே போகும் நியூக்ளியேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணி அது வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டே போகும் ஸோ இப்போ வந்து சைக்கிள் டூ வந்து முடிச்சிட்டு இப்போ அடுத்து வந்து சைக்கிள் த்ரீ இதே இது நம்ம பார்த்து அதே ஸ்டெப்பு தான் டிநேச்சுரேஷன் நடக்கும் அனியலிங் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த சைக்கிளில் இப்போ நம்ம இப்போ இந்த மூணு சைக்கிளில் வந்து ரிசல்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டார்கெட் டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு கிடச்சிருக்கும் வேரியபிள்ஸ் லென்த்தில் இருக்க டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆறு கிடச்சிருக்கும் அடுத்தடுத்த சைக்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டார்கெட் டிஎன்ஏட கவுண்ட் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் அடுத்து அது வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் வந்து பல மடங்கு வந்து மல் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது சைக்கிளில் வந்து நாலு மணி நேரத்தில் வந்து நமக்கு ஒன் பில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிக்கல் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த பிசிஆரோட வேலை இந்த டார்கெட் டிஎன்ஏ வேரியபிள் டிஎன்ஏல வர கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்த டெமோ வீடியோலேயே நமக்கு பிசி ரெக்ஷன் பத்தி கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் அதுல கீ பாயிண்ட் சம்பந்த டக் டக்னு அப்படின்னு பாப்போம் இந்த ப்ராசஸ்ல மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதை வந்து டே எப்படின்னு அவங்க சொன்னோம் டிநேச்சுரேஷன் அனிலிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிற வந்து டிநேச்சுரேஷன் இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா பெரியது எப்படி அப்படின்னா பிரேக்கிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அது நடுவில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகி அது வந்து பெரியது இதுல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் வைக்கிறோம் ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து வைக்கிறோம் இது இந்த ஒன் மினிட் இந்த டைம் வந்து இப்போ வேரி ஆகும் எதை வச்சு வேரி ஆகும் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ஜிசி கண்டென்ட் ஸோ வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து <laughs> இந்த பிரைமஸ் வந்து த்ரீ டிகிரி டு ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெல்டிங் டெம்பரேச்சரோட கம்மியா இருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து பிரியாம இருக்கும் கரெக்டா வந்து ஃபேமா வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் நம்ம டெம்பரேட் டிஎன்ஏட சோ லாஸ்ட் ஸ்டெப் மூணாவது இ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நம்ம செவன்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வச்சிருப்போம் டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சிருப்போம் இங்கதான் வந்து நம்ம தலைமை டிஎன்ஏ பாலிமரஸ் வந்து டக்கு 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 வீடு கட்டுவோம் பயங்கரமா அந்த டிஎன்டிபிஸ் வச்சு சோ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கும் இது வந்து இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக் பாலிமரஸ் வந்து ஒன் மினிட்டுக்கு தௌசண்ட் பேஸ் பேஸ் வரைக்கும் அந்த சாரி தௌசண்ட் பேசஸ் வரைக்கும் வந்து டக்குன்னு பில்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிட்டே போகும் திரும்பி அடுத்து வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட் இதுதான் வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிநேச்சுரேஷன் அனிலிங் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு சைக்கிள் சொல்லுவோம் அடுத்த சைக்கிள் வந்து திரும்பி நடந்துட்டே இருக்கும் வந்து நம்ம பிசிஆர் டெக்னிக்கில் இருக்க கேல்குலேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஏன்னா இதுலேயும் மேக்ஸ் ஆ பண்ண அவங்க இருக்கு என்ன பண்ண ஸோ வந்து இதுல இதுல என்ன மேக்ஸ் பண்ணா நமக்கு இப்போ நம்ம ஒரு இது டிஎன்ஏ போட்டிருப்போம் இந்த டிஎன்ஏ வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கிடைத்து
டார்கெட் டிஎன்ஏ அதுதான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக எது தேவை அந்த வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து டார்கெட் டிஎன்ஏ பண்ணுறாங்க இதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டூ பவர் என் மைனஸ் டூ என் இதுதான் அதோட ஃபார்முலா ஸோ என்னென்னா நமக்கு தெரியும் எத்தனை சைக்கிள் ஓடி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் ஓடி இருக்குன்னா அந்த இப்போ அந்த எண்ணெய் இருக்க இடத்துல ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க நமக்கு வந்து தேவையானது வந்து கிடைக்கும் அடுத்து வந்து வேரியபிள் டி எனக்கு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ என் ஸோ அந்த டூ பக்கத்தில் அந்த இருக்கிற சைக்கிள் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேரியபிள் டிஎன்ஏ எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் நாலாவது விஷயம் வந்து டைம் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சைக்கிள் ஓடுறதுக்கு இந்த நம்ம பார்த்த டி நேச்சுரேஷன் அனிலிங் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ஒரு சைக்கிள் ஓடுறதுக்கு வந்து நாலு நிமிஷம் வரும் டி நேச்சுரேஷனுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் வந்து அனிலிங்க்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட்டி கிடச்சி பார்த்தா எப்படி ஒரு நாலு நிமிஷம் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்துடும் ஸோ இந்த நாலு நிமிஷம் தான் வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ அந்த நம்ம பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி இப்போ இந்த சைக்கிள் வந்து மூணு ஓடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் மூணு ஓடி இருக்கு அப்படின்னா வந்து இப்போ என் சிக்கு த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டார்கெட் டிஎன்ஏ நமக்கு தேவையான டார்கெட் டிஎன்ஏ கரெக்டா அந்த ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்ஸ் மட்டும் எத்தனை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு சைக்கிள் எத்தனை கிடைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த ஃபார்முலா அப்படியே போட்டு பாருங்க டூ பவர் த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டூ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஸோ கரெக்டாக நம்ம இந்த பிக்சர்ல இருக்க மாதிரி ரெண்டு டார்கெட் டிஎன்ஏ வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்போ வேரியபிள் டிஎன்ஏ எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே அதில் இன்ட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இன்டூ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஸோ அந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வேரியபிள் டிஎன்ஏ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தடுத்த சீக்க சைக்கிளில் வந்து அடுத்தடுத்த இது வந்து கூட்டிகிட்டே போகும் ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பார்த்தோம் ஒரு சைக்கிள் வந்து நாலு நிமிஷம் ஓடுது இதுவே ஒரு முப்பது நாற்பது சைக்கிள் தான் வந்து நார்மலாக ஒரு பிசிஆர் ஓட்டுவாங்க அப்போ பார்த்தா ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆகும் நம்ம பாட்டி படத்தை போட்டுற மாதிரி போட்டு விட்டு அப்படியே போயிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வந்து பார்க்கும்போது வந்து நம்ம ஒரு டிஎன்ஏ போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் பில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் சேம் டிஎன்ஏ வந்து கிடைக்கும் ஒன் பில்லியன்னா ஏற்கனவே ஐ திங்க் நூறு கோடி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து ஒரு டிஎன்ஏ போட்டிருந்தா நமக்கு வந்து ஒன் பில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து கிடைக்கும் இப்படி தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஹார்ஸில் பிசிஆர் டெக்னிக்ல இருக்க லிமிடேஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் என்னதான் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் ரொம்ப சூப்பரான ப்ராசஸ் அப்படின்னாலும் இதுலேயே சில டிராபேக்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமர் யூஸ் டு பி டிசைன்ட் பிரிசைஸ்லி பிரைமர் வந்து ரொம்ப கரெக்டா டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த பிரைமர் ஏதாவது ஒரு தப்பு இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஜீனை டார்கெட் பண்ணா அது வேற எங்கேயோ போய் அட்டாச் ஆகி வேற இடத்தையும் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ரோஜா செடி வச்சு சம்மந்தமே இல்லாம புடலங்கா செடி வர்ற மாதிரி நமக்கு தேவையான ஜீனை விட்டுட்டு சம்மந்தமே இல்லாம வேற ஜீனை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பிரைமர் டிசைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்பிள் சுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் கண்டாமினேஷன் ஸோ ஒரு <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் தான் முக்கியமான ட்ராபேக் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் இஸ் ப்ரான் டு ஏரர் அதாவது நம்ம உடம்புலேயே வந்து இப்போ மியூட்டேஷன்லாம் நடக்கும் பாலிமரேஸ் வந்து சரி தப்பாக மாற்றி விட்டு போயிடும் ஏ இருக்கிற இடத்துக்கு டீ மாட்டாமல் சிஏ மாற்றி விட்டு அதுபாடு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மியூட்டேஷனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுலேயே அதே ப்ராப்ளம் தான் இந்த நம்ம பார்க்குற அந்த டேக் பாலிமரேஸ்க்கு வந்து ப்ரூஃப் செக்கிங் ஆக்டிவிட்டிக்காக வந்து கிடையாது இப்போ நம்ம செல்லில் இருக்க இந்த நார்மல் பாலிமரேஸ் கூட ஏதாவது தப்பாயிருச்சு வந்து திருப்பி செக் பண்ணும் ஆனால் அந்த டேக் பாலிமரேஸ் அப்படிலாம் அதில் போட்டு விட்டு அதுபாடு போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து திரும்பி ப்ரூஃப் செக்கிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து இருக்காது அதனால வந்து ஏதாவது இப்போ தப்பாக நம்ம நம்ம தேவையான சீக்வன்ஸ் பார்த்தா தேவையான சீக்வன்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்கு இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றாங்க அப்படின்னா வேற பாலிமரேஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சரி அந்த மாதிரி நிறைய தெர்மோஸ்டேபிள் பாலிமரேஸ் என்னென்னு பிஎஃப்யூ பாலிமரேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க இது எந்த ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா பைரோகாக்கஸ் பியூரியசஸ் அப்படின்ற ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இருக்கு இந்த சில இன்னொரு ரெண்டு இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா டீத் பாலிமரேஸ் நல்லா இருந்துச்சு டீத் பாலிமரேஸ் எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா தெர்மஸ் தெர்மோஃபைல்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசம்ல இருந்து இந்த டீத் பாலிமரேஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த பார்த்த நம்ம இந்த பாலிமரேஸ்க்கு வந்து ப்ரூஃப் செக்கிங் ஆக்டி
அடுத்து ஆர்டி பிசிஆர் இது ரொம்ப இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பிசிஆர் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்ப இந்த ஆர்என்ஏ வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டைப் ஆஃப் பிசிஆர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் மூலமா அந்த ஆர்என்ஏ சிடிஎன்ஏ மாத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணிடுவாங்க அடுத்து அசம்பிளி பிசிஆர் நெஸ்டெட் பிசிஆர் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிசிஆர் டைப்ஸ் வந்து இருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிசிஆர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கே ஒரு தனி வீடியோ போடணும் அந்த மாதிரி எல்லா விதத்திலையும் வந்து பிசிஆர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க எல்லா டெக்னிக் எல்லா ஜெனடிக் ரிலேட்டட் மாலிகுலர் பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி எல்லாத்துலயுமே வந்து பிசிஆர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஹியூமன் ஜீனோ ப்ராஜெக்ட் இந்த பிசிஆர் இல்லைனா எத்தனை வருஷமா இழுத்திருக்குமோ தெரியல சோ அந்த மாதிரி வந்து அதனாலதான் வந்து இந்த ஹியூமன் ஜீனோ ப்ராஜெக்டே முடிச்சாங்க சோ பிசிஆர் வந்து எல்லா பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டடான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சோ இப்ப உங்களுக்கு பொறுமை இருந்துச்சு அப்படின்னா பாஸ் பண்ணி இந்த இருக்கிற இந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு நாலு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் <laughs> பிசிஆர்ல கூட முப்பது நாற்பது சைக்கிள் ஓடுனக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தேவையான ஜீன் தேவையான அமௌண்ட்ல கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் லைஃப்ல நமக்கு தேவையான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ல கிடைக்கிறது இல்ல நாலஞ்சு தடவை ட்ரை பண்ணக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்குது ஸோ யாராவது ரிஜெக்ட் பண்ணாலோ இல்ல ஃபெயில் ஆனாலோ கவலைப்படாதீங்க திருப்பி திருப்பி ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து சேரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லை கண்டிப்பா பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் திங்க் பயாலஜி பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அதோட